সন্ধ্যায় ঢাকায় আসছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট সই হতে পারে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দুই সহ দুটি সমস্যা দিল্লিতে বাইডেনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর পনেরো মিনিটের সাক্ষাৎ তাৎপর্যপূর্ণ বলছেন বিশ্লেষকেরা বিদেশিদের কাছে কিছু পায়নি বিএনপি মন্তব্য মন্ত্রী সংখ্যালঘু ইস্যুতে সতর্ক হতে বললেন পক্ষ ডেঙ্গুর প্রকোপে স্যালাইনের চাহিদা বাড়ায় কৃত্রিম সংকটের অভিযোগ একশো টাকার স্যালাইন বিক্রি হচ্ছে তিনশো থেকে চারশো টাকায় স্বাগত ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রাকিব আহমেদ এবং আমি সঞ্চয় মজুদ তমা শুনছিলেন শিরোনাম চলে যাচ্ছে পুরো খবরে চব্বিশ ঘন্টার সফরে আজ ঢাকায় আসছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখো তার সফরে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট টু নির্মাণ ও উৎক্ষেপণ এবং উড়োজাহাজ কেনা নিয়ে দুটি সমঝোতা স্মারক সই হওয়ার কথা রয়েছে বিশ্লেষকরা বলছেন এর মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চল ঘিরে গুরুত্ব বাড়ছে বাংলাদেশের এর অংশ হিসেবে ঢাকা সফরে আসছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখো ম্যাখোর সফরের গুরুত্ব পাবে বিশ্ব শান্তি রক্ষা ও ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে ফরাসি কৌশল বাস্তবায়ন প্রসঙ্গ রোববার সন্ধ্যায় শাহজাল আল বিমানবন্দরে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরের দিন ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানাবেন ম্যাখাও পরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন তিনি এ সময় ঢাকা প্যারিসের মধ্যে দুটি সমঝোতা স্মারক শোয়ের কথা রয়েছে প্রথম যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ান করেছি সেটা ফ্রান্সেই সাহায্যে সহায়তা আমরা করেছি তারা প্রস্তাব করেছে আমরা আরও দুটো স্যাটেলাইট করতে চাই আমরা যখন ফ্রান্সে ছিলাম দে রেইজড ইট তারা একা এইটা একটা রেইজ আরেকটি ছিল তারা কিছু বিমান বিক্রি করতে চায় আমরা রাজি হয়েছি এয়ার বাস আমরা কিছু কিনবো এবং দশটা এর মধ্যে দুটো হচ্ছে কার্গো রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সহ নানা ক্ষেত্রে ম্যাখোর এ সফর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা বলছেন ফ্রান্স ইউরোপের একটি প্রভাবশালী দেশ প্যারিসের সঙ্গে ঢাকার সম্পর্ক প্রভাব ফেলবে ইউরোপের ইউনিয়নেও ফ্রান্স ইন্দো প্যাসিফিকের একটা অ্যাক্টিভ মেম্বার এবং আমি বললাম মেরিটাইম পাওয়ার হিসাবে ইন্দো প্যাসিফিকে তাদের একটা বড় প্রেজেন্স আছে এই এলাকাটা তার জন্য ইম্পর্টেন্ট এটা একটা কারণ আছে সাথে সাথে ব্যবসা তো আছেই যুদ্ধ বিমান এবং প্যাসেঞ্জার বিমান দুটোর ই একটা সম্ভাবনা বাংলাদেশে আছে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানো এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় তহবিল আদায়ে জোর দেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন বিশ্লেষকেরা নয়াদিল্লি সফরের তৃতীয় দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ মহাত্মা গান্ধী স্মৃতিসৌধ রাজঘাট পরিদর্শনে যাবেন সকাল নটার দিকে সেখানে পৌঁছানোর কথা রয়েছে তার পরে সকাল সাড়ে দশটার দিকে ভারত মণ্ডপমে ওয়ান ফিউচার সেশন থ্রি ও জি টোয়েন্টি সম্মেলনের সমাপনী পর্বে যোগ দেবেন বেলা সোয়া বারোটার দিকে পালম বিমানবন্দর থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেল সাড়ে তিনটায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে ফ্লাইটটির শুক্রবার জি টোয়েন্টি সম্মেলনে যোগ দিতে তিন দিনের সফরে নয়াদিল্লি যান প্রধানমন্ত্রী সেদিনই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন বৈঠকে কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা সহযোগিতা সাংস্কৃতিক বিনিময় নিয়ে তিনটি সমঝোতা স্মারক সই হয় এছাড়াও শুক্রবার জি টোয়েন্টি সম্মেলনে যোগদানের পাশাপাশি সৌদি যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরাত দক্ষিণ কোরিয়া ও আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতির সাথেও দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয় ভারতের দিল্লিতে জি টোয়েন্টি সম্মেলনে যোগ দেয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন শনিবার সেলফি তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার মেয়ে সাইমা ওয়াজেদ পুতুলের সঙ্গে এ সময় কুশল বিনিময়ের পাশাপাশি দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং ব্যক্তিগত নানা প্রসঙ্গে প্রায় পনেরো মিনিট কথাবার্তা বলেন দুই সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জো বাইডেনের হাস্যোজ্জ্বল ও স্বতঃস্ফূর্ত আলাপচারিতার সময় সঙ্গে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সাইমা ওয়াজেদ পুতুল ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন এ সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত সাইমা ওয়াজেদ পুতুলের কাজের বিষয়ে খোঁজ খবর নেন এবং এই ব্যাপারে তার আগ্রহের কথা জানান এক পর্যায়ে 
প্রেসিডেন্ট বাইডেন নিজেই আগ্রহী হয়ে প্রধানমন্ত্রী ও পুতুলের সঙ্গে সেলফি তোলেন বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের আগে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সৌহার্দ্যপূর্ণ ও আন্তরিক এই সাক্ষাৎ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা ইউক্রেন সংকট নিরসনে জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী কাজ করা খাদ্য নিরাপত্তা অর্থনীতি ও জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে একমতে পৌঁছেছেন জি টোয়েন্টি নেতারা শনিবার প্রথম দিনের অধিবেশন শেষে এমনটা জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্মেলনের প্রথম দিনেই সমঝোতার ঘোষণাকে মাইল ফলক বলছে যুক্তরাষ্ট্র যদিও ইউক্রেন ইস্যুতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোনো নিন্দা জানানো হয়নি এক বিশ্ব এক পরিবার এক ভবিষ্যৎ স্লোগান নিয়ে শনিবার ভারতের নয়াদিল্লিতে শুরু হয় দুই দিনের আঠারোতম জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন উদ্বোধনী ভাষণে বিশ্বব্যাপী আস্থার ঘাটতি দূর করতে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান সভাপতি দেশ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এরপরই জি টোয়েন্টির স্থায়ী সদস্য হিসেবে আফ্রিকান ইউনিয়নকে স্বাগত জানান তিনি প্রথম দিনের অধিবেশন শেষে ইউক্রেন যুদ্ধে জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী কাজ করা খাদ্য নিরাপত্তা অর্থনীতি ও জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে জি টোয়েন্টি নেতারা ঐকমতে পৌঁছেছেন বলে জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী বিবৃতিতে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার বা ব্যবহারের হুমকি অগ্রহণযোগ্য বলে জানানো হয় আমাদের কঠোর পরিশ্রম ও সবার সহযোগিতার কারণে জি টোয়েন্টি নেতারা সম্মেলনের ঘোষণায় ঐক্যমত অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে একই সাথে নেতাদের ঘোষণাও গ্রহণ করার প্রস্তাব দিচ্ছি সম্মেলনে ইউক্রেনের শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হলেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোনো নিন্দা জানানো হয়নি তবে ইউক্রেনীয় শস্য রপ্তানি বাধা দেওয়ার সমালোচনা করা হয় যদিও সেখানে সরাসরি রাশিয়ার নাম নেওয়া হয়নি এদিকে জি টোয়েন্টি সম্মেলনের শেরপা পর্যায়ের বৈঠকে দুই হাজার তিরিশ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার তিন গুণ করা সহ দুই হাজার পঁয়ত্রিশ সাল নাগাদ গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন ষাট শতাংশ কমানোর প্রস্তাব করা হয় সম্মেলনের প্রথম দিনেই সমঝোতার ঘোষণাকে মাইল ফলক বলছে যুক্তরাষ্ট্র তবে জীবাশ জ্বালানি ব্যবহার বন্ধ করার কোনো আহ্বান জানানো হয়নি এতে অসন্তোষ জানিয়েছেন পরিবেশবাদীরা এদিকে ভারতের বিরুদ্ধে নিজস্ব এজেন্ডা প্রচার এবং চীনের স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ নিতে জি টোয়েন্টি সম্মেলনের সভাপতি হওয়ার সুযোগ নেওয়ার অভিযোগ তুলেছে চীনা থিং ট্যাং চায়না ইনস্টিটিউশন অফ কন্টেম্পোরারি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস জমকালন ও শুভোজের মধ্য দিয়ে শেষ হয় জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনের প্রথম দিন এতে অংশ নেন দেশ বিদেশের অন্তত একশো সত্তর অতিথি তাদের স্বাগত জানান ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণে বর্ণাঢ্য নৈশভোজে যোগ দিতে শনিবার সন্ধ্যায় দিল্লির ভারত মণ্ডপমে একে একে হাজির হন অতিথিরা বোন শেখ রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে অংশ নেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের স্বাগত জানান ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাঁকজমকপূর্ণ নৈশভোজে অংশ নেন জাতিসংঘের মহাসচিব এন্তনিও গুতেরেস যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শোলস ফার্স্ট লেডি অক্ষতা মূর্তিকে নিয়ে আসেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাক জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী ইউকো কিশিদা আরও ছিলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখো রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গি লাভরফ ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ওয়ান ডের লিয়েন সহ বিশ্ব নেতারা এছাড়া মোদী মন্ত্রিসভার সদস্য বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সহ বিশিষ্টজনেরাও ছিলেন নৈশভোজে নৈশভোজে আপ্যায়ন করা হয় দিল্লির ছোলে ভাতুরে বেঙ্গালুরুর মহীশুর পাক রাজস্থানের ডালবাটি চুরমা বিহারের লিট্টি চোখা বাংলার রসগোল্লা সহ বিভিন্ন রাজ্য এবং বিদেশের বিখ্যাত ও বৈচিত্র্যময় খাবার দিয়ে সাইরা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ক্ষমতায় আসার জন্য আমেরিকার দিকে তাকিয়ে থাকলেও বাইডেনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর একান্ত আলাপের ঘটনায় হতাশ হয়েছে বিএনপি এ মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের শনিবার বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে শান্তি সমাবেশে এ মন্তব্য করেন তিনি মোহাম্মদপুরে আরেক সমাবেশে তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন বিদেশিদের কাছে কিছু না পেয়ে ডক্টর ইউনুসের ওপর ভর করেছে বিএনপি 
বিএনপি জামাতের সন্ত্রাস নৈরাজ্য আর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ শনিবার বিকেলে এই সমাবেশে অংশ নেন বিভিন্ন ওয়ার্ড আর থানার নেতাকর্মীরা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাধারণ সম্পাদক বলেন নির্বাচনের শেষ খেলায় হেরে যাবে বিএনপি ক্ষমতার জন্য এতদিন আমেরিকার দিকে তাকিয়ে থাকলেও দিল্লিতে বাইডেনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাক্ষাতে হতাশ হয়েছে বিএনপি রাজধানীর মোহাম্মদপুর টাউন হলে শান্তি সমাবেশ করে মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ সেখানে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ বলেন বিদেশিদের কাছে গিয়ে লাভ করতে পারেনি বিএনপি ক্ষমতায় আসার জন্য এখন ভর করেছে ড ইউনুসের উপর বিএনপি আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে ডক্টর ইউ সাহেবের উপর এখন ভর করেছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের উপর ভর করে এখন কোন সময় কবিরাজদের কাছে যায় আমি সেটার জন্য অপেক্ষা করছি বিএনপি কখন কবিরাজদের দ্বারস্থ হয় সেটার জন্য আমি এখন অপেক্ষা করছি নির্বাচনের আগ পর্যন্ত নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকতে হবে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে আগামী নির্বাচনে শেখ হাসিনাকে জয়ী করতে হবে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শনিবার দুপুরে রাজধানীতে গণমিছিল শেষে নয়াপল্টনের সমাবেশে এসব কথা বলেন ফখরুল সরকারের পদত্যাগ সহ নিরপেক্ষ সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক দফা দাবিতে উত্তর এবং দক্ষিণ ঢাকায় দুটি গণমিছিল করে বিএনপি উত্তরের গণমিছিলটি রামপুরা থেকে আর দক্ষিণের কর্মসূচি কমলাপুর রেল স্টেশনের কাছে শুরু হয় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের মোড় হয়ে দুটি মিছিলে শেষ হয় নয়াপল্টনে পরে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করে বিএনপি সেখানে দলের নেতারা বলেন দাবি আদায় এবার কোনো ছাড় দেবে না বিএনপি সমাবেশে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপির ওপর দায় চাপাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা হতে পারে এমন পরিস্থিতি ঠেকাতে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে বিএনপি মহাসচিব বলেন আন্দোলন বাঞ্চালের কোন চেষ্টাই এবার সফল হতে দেয়া হবে না জাহানারা পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ভূ রাজনীতিতে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে এই সুযোগ কাজে লাগানো তাগিদ দিয়েছেন বিশ্লেষকরা শনিবার রাজধানীতে আগামী নির্বাচন ঘিরে বিদেশিদের আগ্রহ নিয়ে এই সেমিনারের আয়োজন করে বেসরকারি একটি সংস্থা আলোচকরা বলেন রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক আস্থা না থাকার সুযোগ নিচ্ছে বিদেশিরা চার মাস পর দাদশ সংসদ নির্বাচন এখনো বিপরীতমুখী অবস্থানে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল এ নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের আগ্রহ সহ নানা ইস্যুতে আলোচনার টেবিলে বিশিষ্ট জনেরা আলোচকরা বলেন ভূ রাজনীতিতে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে কাজে লাগাতে হবে এই সুযোগকে যখন আমরা পলিসি লেভেলে কথা বলবো পলিসি ইউক্রেনকে যেভাবে আমি আমার নিজের 
সেমিনারে নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা বলছেন রাজনৈতিক দলগুলোর একে অপরের উপর বিশ্বাস নেই যে কারণে বিদেশিরা নাক গলানোর সুযোগ পাচ্ছে এ সময় সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শমশের মুবিন চৌধুরী বলেন এখনো সিন্ডিকেটে বন্দি সরকার যেটি গণতন্ত্রের বড় দুর্বলতা ফলে আরো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো যে শক্তিশালী গোষ্ঠী হচ্ছে কিন্তু আমাদের কৃষক সমাজ এবং আমাদের কৃষক সমাজ কিন্তু সবচেয়ে অবহেলিত তারা সিন্ডিকেটে শিকার হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ আজ কেন সিন্ডিকেটে শিকার হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের যে একটা মতামত রয়েছে বিশ্ব রাজনীতিতে বিশ্ব ভূ রাজনীতিতে আঞ্চলিক রাজনীতিতে সেটা আজকে বিশ্ব স্বীকৃত হয়েছে এটা আমাদের জন্য একটা বিরাট অর্জন মতপার্থক্য দূর করতে প্রধান দুই দলের সংলাপ ছাড়া বিকল্প নেই বলে মনে করেন আলোচকরা সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও দশজনের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে পাঁচজন ঢাকার এবং পাঁচজন ঢাকার বাইরে এ নিয়ে এই বছর ডেঙ্গুতে মোট প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাতশো ষোলো জনে একদিনে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দুই হাজার সাতশো আটচল্লিশ জন নতুন রোগী শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় একদিনে রাজধানীর হাসপাতালে এক হাজার একান্ন জন এবং ঢাকার বাইরে এক হাজার ছয়শো সাতানব্বই জন রোগী ভর্তি হয়েছেন এ নিয়ে চলতি বছর মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত বেড়ে দাঁড়াল এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশো পঁয়ত্রিশ জনে আর বর্তমানে সারা দেশে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন দশ হাজার একশো আটানব্বই জন রোগী এদিকে একদিনে সুস্থ হয়েছেন দুই হাজার দুইশো সত্তর জন আর এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মোট এক লাখ চৌত্রিশ হাজার চারশো একুশ জন ডেঙ্গুর প্রকোপের সূচকে একশো টাকার স্যালাইন বিক্রি হচ্ছে তিনশো থেকে চারশো টাকায় রোগীর চাপে চাহিদা বাড়ায় তৈরি করা হয়েছে কৃত্রিম সংকট কোথাও কোথাও হাসপাতালেও স্যালাইন পাচ্ছেন না রোগীরা এ অবস্থায় শুধু ক্ষতিয়ে দেখার আশ্বাসই দিচ্ছেন প্রশাসন একজন ডেঙ্গু রোগীর দিনে স্যালাইন লাগে এক থেকে দুই লিটার আর এই স্যালাইন সময় মতো জোগাড় করতে না পারলে রয়েছে প্রাণ সংশয় ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ায় বেড়েছে এই স্যালাইনের চাহিদা আর এই সুযোগে অতি মুনাফার লোভে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে বাড়ানো হচ্ছে দাম বরিশালে একশো টাকার এই স্যালাইন বিক্রি হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো টাকায় নর্মাল স্যালাইন বলছে যে হাসপাতালে নেই তখন আমাদের বাইরে থেকে কিনতে হয় এবং এক একটা স্যালাইন সাড়ে তিনশো টাকা করে রাখে সংকট এটা হচ্ছে কোম্পানি বলতে হবে তারপর শুনছি যে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেশি যশোরের অবস্থা আরও খারাপ সেখানে ডিএনএ সহ গ্লুকোজ স্যালাইনের দাম নেওয়া হচ্ছে চারশো টাকা পর্যন্ত অথচ গায়ে লেখা দাম পঁচাশি থেকে একশো টাঙ্গাইলে ডেঙ্গু রোগী বাড়লেও সবাইকে স্যালাইন দেওয়া যাচ্ছে না জানিয়েছেন চিকিৎসকরা তবে এ অভিযোগের জবাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে জেলা প্রশাসন শুধু গ্লুকোজ নয় বাড়ানো হয়েছে খাওয়ার স্যালাইনের দাম এই অবস্থায় কিছু ফার্মেসিতে অভিযান চালিয়ে জরিমানাও করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত স্যালাইনের কৃত্রিম সংকট নিয়ে আরও জানাতে টাঙ্গাইল থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী মামুনুর রহমান মামুন স্যালাইনের কৃত্রিম সংকট তৈরির অভিযোগ আসছে সংকট কাটাতে স্বাস্থ্য বিভাগের কি কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ বলতে এই ক্ষেত্রে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি জেলার সিভিল সার্জন তিনি বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারদের সাথে কথা বলেছেন এবং জেলা প্রশাসকের সাথেও তাদের কথা হয়েছে তো এই বিষয়ে টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কাইসুর ইসলাম যেটা আমাদেরকে প্রথম দিনই বলেছিলেন যে কৃত্রিম সংকট কখনোভাবে তৈরি করতে দেওয়া যাবে না এবং তার ধারাবাহিকতা আমরা দেখতে পেরেছি আমরা যখন এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছিলাম তার পরের দিনই কিন্তু টাঙ্গাইলের বেশ কয়েক 
কয়েক জায়গায় অভিযান পরিচালিত হয় কিন্তু ঔষধ ব্যবসায়ীরা যেটা বলছে যে এই যে কৃত্রিম সংকটটা এই সংকটটা কিন্তু তারা তৈরি করেনি এমন দাবি তাদের তারা যেটা বলছে যে তাদের কারো কারো প্রতিদিন একশো থেকে দেড়শো ব্যাগ স্যালাইন লাগলেও তারা সেখানে পাচ্ছে পাঁচ থেকে সাত ব্যাগ বা কেউ কেউ দশ ব্যাগ পাচ্ছে অর্থাৎ কোম্পানিগুলো তাদেরকে যে পরিমাণ স্যালাইন তাদের যে চাহিদা আগে সেভাবেই পেত কিন্তু গত দেড় দুই মাস যাবত কিন্তু সেটা তাদের চাহিদা মাফিক পাচ্ছে না তার উপরে হয়েছে ডেঙ্গু রুগীর প্রকোপ বৃদ্ধি হয়েছে আর ডেঙ্গু রুগীদেরকে চিকিৎসার বিভিন্ন অংশের সাথে মিলে স্যালাইনও দেয়া হয় তো যে কারণে তরল স্যালাইনের উপর বাড়তি একটা চাপ পড়েছে তার প্রভাব যেটা আমরা দেখতে পেয়েছি এর বাইরে যদি বলি টাঙ্গাইল শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজে সেখানে শয্যা রয়েছে আশিটি আর আমরা যেদিন প্রতিবেদন তৈরি করেছিলাম সেদিন রোগী ছিল দুইশো সত্তর জন অর্থাৎ ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক রোগী থাকার কারণে তারা যে পরিমাণ ঔষধ রোগীদের জন্য বরাদ্দ রাখে প্রতিদিন তার চাইতে বেশি রোগী থাকার কারণে অনেক রোগী স্যালাইন পাচ্ছে না এমনটি কিন্তু স্বীকার করেছে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের যিনি পরিচালক রয়েছেন তিনি তবে তিনি যেটা বলছেন যে তারা এই সমস্যা থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছেন এবং অধিক সংখ্যক রোগী যাতে সরকারি ঔষধ সহ স্যালাইনটি পায় সেই বিষয়ে তারা পদক্ষেপ নেবে তবে দোকানিরা যেটা বলছে যে বড় বড় ঔষধ কোম্পানি যারা রয়েছে তারা তাদের চাপে ইদ্দাম মাফিক স্যালাইন না দেওয়ার কারণে খোলা বাজারে অর্থাৎ ফার্মেসিগুলাতে এই স্যালাইনের সংকট হয়েছে এবং আর এই সংকটটাকে কাজে লাগে কেউ কেউ বাড়তি দামে বিক্রি করছে বাড়তি দামে বিক্রি করতে যেসব স্যালাইনের দাম সাতাশি টাকা লেখা গায়ে লেখা দেখেছি সেই সব স্যালাইন আমরা তিনশো পঞ্চাশ টাকা দিয়েও কিনতে দেখেছি শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে বেশ কয়েকজন রুগীকে তো এই বিষয়ে জেলা প্রশাসক যেটা বলছে যে খুব দ্রুতই তারা এটি মনিটরিং করবে যাতে কেউ কোনো ফার্মেসি বাড়তি দামে স্যালাইন বিক্রি করতে না পারে সে বিষয়ে তারা পদক্ষেপ নেবে টাঙ্গাল থেকে জানা ছিলেন আমাদের সহকর্মী মামুনুর রহমান করোনা মহামারী পরবর্তী সময়ে অষ্টম ও নবম শ্রেণীর পঁচাশি শতাংশ শিক্ষার্থীর প্রাইভেট টিউটার বা কোচিং এ নির্ভরতা বেড়েছে বাণিজ্যিক গাইড বই অনুসরণ করেছে প্রায় বিরাশি শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষার্থী শনিবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে গণসাক্ষরতা অভিযানের একটি গবেষণার ফল প্রকাশ নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয় করোনাকালে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় দেড় বছর বন্ধ ছিল সরাসরি পাঠদান এতে লেখাপড়ার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলছেন বিশেষজ্ঞরা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এডুকেশন ওয়াচের শিক্ষা জরিপে দেখা গেছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেড়েছে প্রাইভেট টিউটর বা কোচিং এ নির্ভরতা দু হাজার বাইশ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত করা এই গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে করোনা মহামারী পরবর্তী শিক্ষা কার্যক্রমে অষ্টম ও নবম শ্রেণীর পঁচাশি দশমিক এক পাঁচ শতাংশ শিক্ষার্থীর কোচিংয়ে নির্ভরতা বেশি ছিল এতে করে গড়ে প্রতি মাসে এগারোশো থেকে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় বেড়েছে তথ্য অনুযায়ী উনআশি শতাংশ প্রাথমিক এবং বিরাশি শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষার্থী তাদের পড়াশোনার জন্য বাণিজ্যিক গাইড বই অনুসরণ করেছে ফলে দু সালের প্রথম নয় মাসে প্রাথমিক পর্যায়ে গড়ে ছশো উনসত্তর টাকা এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে দু হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে করোনাকালে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার সুদূর প্রসারী প্রভাব থাকবে বলে মনে করছেন শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা সার্বজনীন ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতের বিকল্প নেই করোনা পরবর্তীকালে ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন হবে তা নতুন করে ভাবার সময় এসেছে বলে মনে করছেন গবেষকরা গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা নয় প্রযুক্তি নির্ভর বিশেষ শিক্ষা দেবে শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি শিফট প্রতি বছর এখান থেকে বের হবে প্রযুক্তি খাতে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো এক হাজার তরুণ শনিবার মাদারীপুরে প্রকল্পের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করে এসব কথা জানান আইসিটি প্রতিমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অফ ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি সংক্ষেপে শিফট যা দেশের সর্বপ্রথম ফ্রন্টিয়ার প্রযুক্তিভিত্তিক বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
बायोटेक्नोलॉजी नैनोटेक्नोलॉजी सैबार सिक्यूरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स डेटा सायंस हाइपार अटोमेशन सह प्रजुक्ति निर्भर नाना विषय नहीं शिक्षा और गवेषणा होने शनिवार दोपुरे मदारीपुरे शिवचरे सत्तर एकर जगह एर निर्माण क्या शुरू है प्राइमरि शुरू कर ग्रेजुएशन पर्त सकल एक कम्पैक्ट पढ़ाशनार सूझ एखे थको प्रतिष्ठान जो एक नतून आईन पास करते आईन अलरेडी कन्स्ट्रक्ट कर आईनटा तैरिवे अनुमोदन प्रक पर्या जुक्तराष्ट्रे एम आई टर आदले ना होतीष्ठान धारणा बोल प्रकल्प संश्लिष्टरा शिवचर मेरा उद्योग ग्रहण कर भविष्य विज्ञानी भविष्य प्रजुक्ति भविष्य सारा विश्व प्रजुक्ति क्षेत्र नेतृत्व देवार मत मेधावी ऐले मेरा तैरि आज के जरा जमी दिए धन्यवाद तर मध्य ना इलाकार मध्य थी जो मदारीपुर द्रुत जो स्वप्न पूरण कर पद्मा सेतु सेतु थे मात्र साढ़े पाँच किलोमीटर दूरते अवस्थित होते जावा शिफ्ट नतून को स्वप्न देखा है यहाँकार मानुष के जेखने प्रति बचर सूझ पा अंत तो एक हज़ार तरुण इकराम कबीर इंडिपेन्डेंट निज शिवचर मदारीपुर ढाका टरंटो रूटे चाहिदा बाड़ा दुई मास आगे टिकिट पावा जा क्यों सब चे कम दाम टिकट जतायात करते चाहले अंत तो तीन मास आगे बुकिंग करते हे एर मध्य रूटी लाभजनक हवए फ्लैट बाड़ान परिकल्पना हमें विमान व्यवस्थापना परिचालक शफिउल आजिम विश्लेषक एकमत फ्लैट संख्या बाढ़ लाभजनक है विमान एक बचर आगे ढाका कानाडार टरेंटोते सरसि फ्लैट चालू कर विमान बांगलेश एयरलैंस प्रथम दिखे रूटे जी ना पार शा थे एन दुई मास आगे टिकिट मिले ना एन सप्ताह दुईटी फ्लैट चालू थे अतरिक्त फ्लैट परिचालनार परिकल्पना कर विमान विमान व्यवस्थापना परिचालक बोल ढाका टरेंटो रोड लाभजनक हो तब रोडटी दीर्घ हवाय दुई सेट पायलट और कैबिन क्रो छाड़ा फ्लैट चालानो जा रेगुलर फ्लैट दीची एखे अपनी अनलैने देखते आनी एक मास दे मास आगे टिकट शेष हो जाए हमारे और दुईटा फ्रिकुएन्सि बाढ़ान चिंता करेत्र पाइलट एवं अन्न्य जो आनुषंगिक जो विषयगुलो आगे अलमोस्ट शेषर दिखे आज खूब आशा कर मध्य हमें फ्रिकुएन्सि बाढ़ एभियेशन विश्लेषक ढाका टरेंटो जेते विमान के रिफुएलिंग तुरस्कर इस्तम्बुले एक घंटार बिरती दीते हैं कारण सेप्टेम्बरे विमान टोकिओ फ्लैट शुरू हम से कोर्ट शेयरिंग करार परिकल्पना हटिरा गरेंटो जी जपान हुए देशे फिरते पर मन कर विश्लेषक सोहेल राना इंडिपेन्डेंट निज ढाका पिरोजपुरे काउखाली लोहार सेतुर स्लाबे रडर बदले देा है सुपारी गाच संस्कार तीन मास स्लाब भेगे गेले नजरे आसे स्थानीय बुधवार सकाले भेगे पड़े सेतुर कैकटी स्लैब एर पर भांगा स्लैब रडर बदले सुपारी गाच देखते पान स्थानीय एम घटन क्षुब्ध सेतु व्यवहार करी तीन ग्रामे मानुष 
এখন ভাঙি যাবে না করবে কি ভাঙি চুরি পরে এক যে কেউ গোমরে ব্যথা পায় কেউ মাজা ব্যথা হবে এই দায় বাই দুধে বেখে তাই জন্য সব আমরা গিয়েছি সেখানে আমরা দেখেছি আসলে ঘটনাটাই সত্য ওই ব্রিজের ছেলাপটার মধ্যে থেকেই এই সুপারি চটা আমরা দেখতে পেয়েছি এলজিইডি এর আওতায় সেতুটি সংস্কারের দায়িত্বে ছিল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান হালিমা এন্টারপ্রাইজ অনিয়মের কথা স্বীকার করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে আইনের আওতায় আনার কথা জানিয়েছে প্রশাসন ব্রিজের স্ল্যাবগুলোতে সুপারি গ্যাসের কাঠি ব্যবহার করা হয় যেটা আসলে দুঃখজনক যত দ্রুত সম্ভব এটা আমরা সমাধানের চেষ্টা করতেছি যেন ব্রিজটা আমরা রিকভার করতে পারি সেই সাথে যারা এই প্রজেক্টটা কাজ করছে বা যারা এই আমাদের এই প্রকল্পটা বাস্তবায়ন করছে আমরা তাদেরকে দ্রুত আইনের আইনের আওতায় আনার ব্যবস্থা করব এ নিয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও পাওয়া যায়নি কাউকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলায় পাহাড়ি টিলার সমবায় সমিতির দশ একর আয়তনের বাগান থেকে শতাধিক গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ উঠেছে উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে এ ঘটনায় পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা থানায় জিডি করলেও উল্লেখ করেছেন মাত্র তেইশটি গাছ কাটার কথা এর মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে বলে দাবি সমিতির সদস্যদের এদিকে আদালতের নির্দেশনা পেলেই তদন্তে নামা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ খাগড়াছড়ির মাটিরাঙাতে গুইমারার বাইল্লাছড়ি মৌজায় প্রায় সাঁত্রিশ বছর আগে দশ একর পাহাড়ি টিলায় বাগান গড়ে তোলে উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ইউসিসিএ মোট আটত্রিশটি সমবায় প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত এই সমিতির চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য সদস্যরাই বাগান তদারকি করেন কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কমিটির চেয়ারম্যান জাকির হোসেন বাবলুর বিরুদ্ধেই বাগানের একশোরও বেশি গাছ কেটে সরানোর অভিযোগ স্থানীয়দের এ ঘটনায় উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার যোগ সাজসেরও অভিযোগ সমবায়ীদের তবে স্থানীয় হেডম্যান এবং ইউসিসি এর তদন্ত কমিটি শতাধিক গাছ কাটার কথা বললেও জিডিতে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র তেইশটি যিনি বিআরডিবির চেয়ারম্যান সভাপতি জাকির হোসেন বাবলু উনি কেটেছে বলে শুনেছি একবারে নতুন সদ্য কাটা দেখছি ছাব্বিশটা পুরান গুলো নাকি আরো আগে কাছে ওই যে লাড়কি লাড়কি হিসাবে কাছে লাড়কি নিচে গুলাতে কোনো ইয়ে নাই এদিকে গাছ কাটার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ইউসিসি এর চেয়ারম্যান আর পুলিশ বলছে আদালতের নির্দেশনা এলেই শুরু হবে তদন্ত তদন্তের জন্য আমরা বিজ্ঞ আদালতে অনুমতি চেয়েছি বিজ্ঞ আদালতের অনুমতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে আমরা পরবর্তী তদন্ত কার্যক্রম চালানো করব এর আগেও গাছ কাটা হয় জানিয়ে বাগান রক্ষায় পদক্ষেপ দাবি করেছেন সমবায়ীরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নদী ও জলাশয়ে দেশীয় মাছের সংকটে ঐতিহ্য হারাচ্ছে মানিকগঞ্জের সত্তর বছরের পুরানো তরা মাছের আরত এক সময় সেখানে দিনে কোটি টাকার মাছ বিক্রি হলেও এখন তা নেমে গেছে অর্ধেকে আরতদারদের অভিযোগ জায়গা কমে যাওয়ায় কমে গেছে বিক্রি আর মৎস্য অধিদপ্তর বলছে আরতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে মানিকগঞ্জের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া পদ্মা যমুনা কালীগঙ্গা ধলেশ্বরী নদী এবং খালিবিলে আগে রাতভোর শিকার হতো দেশীয় মাছ রুই কাতলা বোয়াল চিতল সহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ নিয়ে আরতে ভিড় করতেন জেলেরা তবে সময়ের সাথে সাথে জলাশয়ে দেশীয় মাছের সংকট দেখা দেয়ায় আরতে কমেছে চাহিদা জেলেরা বলছেন ভরা মৌসুমে শুধু তরা আরতে প্রতিদিন প্রায় কোটি টাকার দেশীয় মাছ বেঁচে কেনা হতো তবে গাড়ি পার্কিং এর সুযোগ না থাকা এবং আরতে জায়গা কমে যাওয়ায় বিক্রি নেমেছে অর্ধেকে বর্তমান কাস্টমারের এই তরাঘাটে মাছের একটা চাহিদা ভালো মানুষ খাওয়া মজা পায় তার জন্য এই মাছের জন্য আমরা এখানে এত দূর থেকে এখানে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মাছ বিক্রি হয় কিন্তু এখানে প্রথমত গাড়ি পার্কিং এর সমস্যা এবং এখানে ভালো খাওয়ার ব্যবস্থা নাই থাকার ব্যবস্থা নাই উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা খাওয়া ও জায়গা বাড়ানো হলে সত্তর বছরের পুরনো তরা আরতের ঐতিহ্য ফিরবে বলে মনে করেন আরতদাররা তরা মাছের আরতের ঐতিহ্য ফেরাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস মৎস্য অধিদপ্তরের এই নদীগুলো এখন যদি রক্ষা করতে পারতাম 
এখানে মাছ তো আসলে কিন্তু এখানে মানুষ খেয়ে যদি আমাদের এই ন্যাচারাল উৎসগুলোতে যদি আমরা পর্যাপ্ত যদি প্রোডাকশন হইতো বা ওই ধরনের কনজারভেশন বা সংরক্ষণ করে যদি মাছ উৎপাদন করা যেত তাহলে কিন্তু আমাদের এই মাছগুলো আমাদের এখানে শুধু এখানে চাহিদা না আমার দেশের একটা বিরাট অংশ মানে মানুষের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে বলে আমি মনে করি চলতি বছর জেলায় মাছ উৎপাদন হয়েছে তেত্রিশ হাজার মেট্রিক টন তবে চাহিদা ছিল সাতাইশ হাজার দুশো তেপ্পান্ন মেট্রিক টন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মরক্কোতে ছয় দশমিক আট মাত্রার ভূমিকম্পের মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে দুই হাজার আহত দুই হাজারের বেশি তাদের মধ্যে গুরুতর আহত চোদ্দশো প্রাণহানি আরও বাড়ার সংখ্যা করা হচ্ছে নিখোঁজ ব্যক্তিদের খোঁজে চলছে উদ্ধার কাজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় ক্ষতির পরিমাণ বেশি হওয়ায় ওই অঞ্চলে উদ্ধার অভিযান চালাতে বেগ পেতে হচ্ছে এ কাজে বিশেষ অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দলের পাশাপাশি নিয়োগ করা হয়েছে দেশটির সশস্ত্র বাহিনীকে স্থানীয় সময় শুক্রবার রাত এগারোটা এগারো মিনিটে কেঁপে ওঠে মরক্কোর মধ্যাঞ্চল বলা হচ্ছে উত্তর আফ্রিকার দেশটিতে ষাট বছরের মধ্যে এটি সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প দুশো সাতান্ন রান তাড়া করতে পারল না বাংলাদেশ আরও একবার ব্যাটিং এ ভরা ডুবে বৃথা গেছে হৃদয়ের বিরাশি রানের ইনিংস শ্রীলঙ্কার কাছে একুশ রানে হেরে এশিয়া কাপ থেকে বিদায় নিল টাইগাররা আগে ব্যাট করে লঙ্কানরা করে দুশো সাতান্ন রান তাসকিন ও হাসান মাহমুদ নেন তিনটি করে উইকেট টিকে থাকতে লক্ষ্যটা দুশো আটান্ন আধুনিক ক্রিকেটে আহামুরি নয় তবে বাংলাদেশের ধারাবাহিকতার কাছে তো অনেক দুই ওপেনার মিরাজ নাইম দারুণ শুরু করেন পঞ্চান্ন রান তুলে জয়ের স্বপ্ন দেখান তবে উইকেট দিয়ে আসার অভ্যাস থেকে যেন বের হতে পারলেন না ব্যাটাররা আঠাশ রানে মিরাজ ফেরার পর নাইম আউট একুশ রানে খেলেছেন প্রায় আট ওভার আগের ফর্মুলাতেই সাকিবকে ফিরিয়েছেন পাথি রানা লিটন আরও একবার ব্যর্থ তিরাশি রানে চার উইকেট হারিয়ে মহাবিপদে বাংলাদেশ আশাহত বাংলাদেশকে ভরসা দেন মুশফিকর হৃদয় রান রেটের সাথে পাল্লা দিয়ে পার্টনারশিপ করে চাপে ফেলেন লঙ্কানদের শেষ নব্বই বলে দরকার একশো নয় রান হাতে ছয় উইকেট রেখে এই ম্যাচ হারা যেন বেমানান বাংলাদেশ বলেই যত শঙ্কা যদি কিন্তু মুশফিকের বিদায়ে বাহাত্তর রানের জুটি ভাঙে যুব বিশ্বকাপ জয়ী দুই তরুণের দিকে তখন তাকিয়ে গোটা দেশ ফিফটি করে শামীমের সাথে সেই কম্বিনেশন কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন হৃদয় তাতে শামীমের যেন বড্ড তারা একা লড়াই করে যাওয়ার মনোবল রেখেছিলেন হৃদয় সেটা হয়নি মনে রাখার মতো একটা ইনিং শেষ হয়েছে বিরাশি রানে সেখানেই শেষ বাংলাদেশের সব আশা ভরসা বাকিরা ব্যবধান কমিয়েছেন কিছুটা কলম্বোর উইকেটে একজন বোলার বেশি নেয়ার ফল পেয়েছে বাংলাদেশ সাকিব নাসু মিরাজের তেইশ ওভারে মাত্র উননব্বই রান তুলতে পারে শ্রীলঙ্কা ওপেনিং জুটিতে চৌত্রিশ আর দ্বিতীয় উইকেট থেকে চুয়াত্তর রান পায় স্বাগতিকেরা এরপর অবশ্য আর বড় জুটি গড়তে দেননি তাসকিন শরিফুল হাসান মাহমুদ তিনজনে নিয়েছেন লঙ্কানদের আট উইকেট বাকি একটা রান আউট এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হারে হতাশা প্রকাশ করেছেন সাকিব লঙ্কানদের কৃতিত্ব দিলেও ম্যাচ জয়ের শুরুতে বড় জুটির দরকার ছিল যা হয়নি বলেই হারতে হয়েছে এমনটাই মনে করেন সাকিব লঙ্কানদের কৃতিত্ব দিতেই হবে ওরা আমাদের চেয়ে ভালো ক্রিকেট খেলেছে আমরা শুরুতে উইকেট নিতে পারিনি যদিও পরে পেসাররা উইকেট এনে দিয়েছে তবে রান কিছুটা বেশি দিয়েছে লক্ষ্য তারায় শুরুতেই বড় জুটি দরকার ছিল তা হয়নি এরপর এই ম্যাচ জয় কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এশিয়া কাপ সুপার ফোরে আজ ভারত পাকিস্তান হাই ভোল্টেজ ম্যাচ শাহিন আফ্রিদি হারিস রৌফদের সাথে লড়াই কোহলি রোহিতদের যদিও কলম্বোর আবহাওয়া নিয়ে শঙ্কার কথা জানিয়েছেন দু দলের অধিনায়ক সমস্যা সমাধানে আছে রিজার্ভ ডে ম্যাচ শুরু বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় এশিয়া কাপের মূল আকর্ষণ ভারত পাকিস্তান ম্যাচ গ্রুপ পর্বে দু দলের লড়াই রোমাঞ্চ ছাড়ানোর আগেই পরিত্যক্ত হয় বৃষ্টিতে এবার সুপার ফোরের পালা বৃষ্টির চোখ রাঙানির সাথে আছে রিজার্ভ ডের সুখবর তবে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল রীতি ভেঙে সেটা শুধু এক ম্যাচের জন্য করাই প্রশ্ন উঠেছে কালো মেঘের আনাগোনায় ভারী থাকবে কলম্বোর আকাশ বৃষ্টিশঙ্কা কিংবা ডিএল মেথড মাথায় রেখে 
রণকৌশল সাজাতে হবে রোহিত বাবরদের কারণ আত্মসম্মানের এই লড়াইয়ে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না তাপুটে বোলিংয়ে বাংলাদেশকে উড়িয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে পাকিস্তান কলম্বোর ভিন্ন কন্ডিশনের সাথে মানিয়ে নেয়া সাথে প্রতিপক্ষ বিবেচনায় মানসিক চাপ সব কিছুই নিজেদের পক্ষে নিতে চান বাবর রোফ নাসিম শাহিন পেস্ট্রায়ও দিয়েই ভাজিমাতের পরিকল্পনা তার পাকিস্তান পেস অ্যাটাক যদি হয় ভয়ঙ্কর তাহলে ভারতের টপ অর্ডারও বিশ্ব সেরা রোহিত কোহলিদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে গিল ঈশান কিষানদের তারুণ্য মিলে দুরন্ত ব্যাটিং লাইন প্রতিপক্ষের পেসারদের নিয়ে আলাদা পরিকল্পনা থাকবে টিম ইন্ডিয়ার পাকিস্তানের বলিংয়ের বিপক্ষে খুব বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাই না এখানেই আমাদের চ্যালেঞ্জ বেশি শাহিন নাসিম দুজন সেরা বোলার সুইং গতির ভারসাম্য দারুণ দলের পুরো ফোকাস ম্যাচ জয় ওপেনার হিসেবে দলকে ভালো প্ল্যাটফর্ম দিতে চাই সুপার ফোরে বাংলাদেশকে হারানোই এই ম্যাচ জিতলেই ফাইনাল প্রায় নিশ্চিত হবে পাকিস্তানের অন্যদিকে এই পর্বে ভারতের এটাই প্রথম ম্যাচ কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ জলের গানের শিল্পী রাহুল আনন্দর ধানমন্ডির বাসায় যাবেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাখো ঘুরে দেখবেন তার স্টুডিও শুনবেন রাহুলের বাদ্যযন্ত্র বানানোর গল্প দুই দিনের সফরে মাখো ঢাকায় আসছেন সন্ধ্যায় রাত দশটায় যাবেন রাহুলের বাসায় সেখানে আরও থাকবেন শিল্পী আশফিকা রহমান কামরুজ্জামান স্বাধীন ও আফরোজা সারা জুনে ঢাকার আলিয়স ফ্রোসেসে ভিন্ন ধর্মী সুরের মায়া ছড়ান বাংলাদেশের রাহুল আনন্দ ও বেলজিয়ামের শিল্পী ম্যাক্স ভেন্ডারভর্স্ট রিক্সা সাইকেল ও ভ্যান গাড়ির যন্ত্রাংশের সঙ্গে প্লাস্টিক বোতল দিয়ে অনবদ্য মিউজিক প্রদর্শনীটি হয়েছিল মেড ইন বাংলাদেশ নামে ব্যতিক্রমী এ প্রদর্শনী নজর কাড়ে সবার ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাখো নিজেও একজন গিটারিস্ট সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ থেকে ঢাকা সফরে সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা জানান তিনি সে হিসেবেই ফ্রান্স দূতাবাস রাষ্ট্রপ্রধানকে নিয়ে যাচ্ছে রাহুলের বাসায় উনি ইচ্ছা পোষণ করেছেন বাংলাদেশের একজন মিউজিশিয়ান হিসেবে আমার ঘরে আসার এবং আমি কিভাবে কাজ টাজ করি এসব দেখার কারণ ওনার হয়তো কিছু কিউরিসিটি আছে আমার কাজকর্মের প্রতি কিছু কাজ হয়তো উনি বৈচিত্র্যময় গান সামাজিক সচেতনতামূলক উদ্যোগ আর ব্যতিক্রমী বাদ্যযন্ত্র তৈরি ও ব্যবহার করে নিজের আলাদা পরিচয় তৈরি করেন রাহুল সেখানে আধ ঘন্টা সময় কাটাবেন ম্যাখো রাহুল তাকে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে শোনাবেন সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের গল্প হতে পারে রাহুল জানান বাংলাদেশের গান বিশ্বের যে কোনো দেশের চেয়ে সমৃদ্ধ এবং আলাদা তাই এটি সবার কাছে তুলে ধরাই তার কাজ উনি মূলত আমার ইনস্ট্রুমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো দেখবেন আমার ইনস্ট্রুমেন্ট মেকিং প্রসেস টসেস গুলো নিয়ে আমার সাথে হয়তো কথা বলবেন ভবিষ্যৎ সাংস্কৃতিক মানে কালচারাল কোলাবরেশন নিয়ে হয়তো কথা বলবেন সাংস্কৃতিক আদান প্রদান নিয়ে হয়তো কথা বলবেন এবং উনি নিজেও একজন রাহুল জানান ম্যাখোর আসার খবরে তিনি আনন্দিত বুদ্ধদেব কুন্ডু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আর এই ছিল এখনকার সংবাদ এছাড়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে আমন্ত্রণ আমাদের পরের আয়োজনে